നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ പിന്നെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും സുഗന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കും രാത്രി എന്തിനാണ് വെള്ള നിറം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന നിശാശലഭങ്ങൾക്ക് രാത്രി നടക്കുന്ന ശലഭങ്ങൾക്കും വണ്ടുകൾക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കൊക്കെ തേൻ കുടിക്കാൻ വരുന്ന ജീവികൾ രാത്രിയും വരും അവർക്ക് പൂവിനെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ള നിറം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളാരും കൊടുത്തതല്ല അവർക്കുള്ളതാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സുഗന്ധം കൊണ്ട് ഈ ജീവികളെ ഈ ശലഭങ്ങളെയൊക്കെ ആ ചെടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും കഴിയും അതാണ് രാത്രിയിൽ വിരിയുന്ന പൂക്കളുടെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് അതിന് വെള്ള നിറമാണ് രണ്ടാമത്തത് അതിന് വളരെ സുഗന്ധമുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും തന്നെ നിശാശലഭങ്ങളെയും നിശാ നിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ശലഭങ്ങളെയും ഒക്കെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഈ അനുഗ്രഹം പ്രകൃതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പേ പൂവ് നിശാഗന്ധിയാണ് നിശാഗന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശാഗന്ധി രാത്രിയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമേ നിശാഗന്ധി വിരിയുള്ളൂ അത് രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് എണീക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് എണീക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ നിശാഗന്ധി വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നിശാഗന്ധിയെ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ രാത്രിയാണ് വിരിയുന്നത് രാത്രിയാണ് മണം പരത്തുന്നത് രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പകലാകുമ്പോൾ തന്നെ വാടി തുടങ്ങുന്നു ഇനി നീലക്കുറിഞ്ഞി നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് അല്ലേ മൂന്നാറിലൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് മൂന്നാറിലൊക്കെ പോയിട്ട് നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാൻ പോകാറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഈ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുള്ളൂ അത് അതാണെങ്കിലോ ഒരു മല നിറയെ പൂക്കും അത് വളരെ നീലഗിരി എന്ന മലയിലാണ് കുറിഞ്ഞി അധികം പൂക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി ഇനി പൂക്കളിലെ വമ്പൻ വമ്പൻ ഇതാരും ഈ നിശാഗന്ധിയും നീലക്കുറിഞ്ഞിയും അല്ല വലിയവൻ റഫ്ലീഷ്യയാണ് റഫ്ലീഷ്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂവാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നു പത്ത് കിലോ ഭാരം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കുടയുടെ അത്രയും വട്ടവും ഉണ്ടാകും ഇതിന് പക്ഷേ ദുർഗന്ധമാണുള്ളത് വളരെയധികം മോശമാണ് അല്ലേ ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൂവാണ് ഭാരവും വട്ടത്തിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും വലുതാണ് പക്ഷേ ദുർഗന്ധമാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റഫ്ലീഷ്യ റഫ്ലീഷ്യ ഒരു ചെടിയാണ് എന്ന് പോലും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് റഫ്ലീഷ്യയുടെ മുട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ കൂൺ മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ മുട്ട് മുളച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാം എന്നാണ് നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അതിന് ഇലയോ തണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതിന് ഹരിതകവുമില്ല കൂണ് പോലെ തന്നെയാണ് കൂണിനും ഹരിതകമില്ല പച്ച നിറമില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് റഫ്ലീഷ്യയും എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ചെടികളും പുഷ്പിക്കുന്നവയാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പറയാം വ്യത്യസ്ത നിറവും മണവും വലിപ്പവുമുള്ള പൂക്കളുണ്ട് മണം കൊണ്ട് പൂക്കളെ തിരിച്ചറിയാം കൗതുകം നിറഞ്ഞ അനേകം പൂക്കൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ബോക്സിൽ തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് മനഃപ്പാഠമാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കടലാസ് കൊണ്ട് പൂവുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഈ സൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കടലാസ് കൊണ്ട് പൂവുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചങ്ങായി വ്ളോഗിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൂക്കളെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇനി ഇലകളാണ് ഇലകൾ പലതരമാണ് പൂക്കളുടെ മണം പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്നാൽ ഇലകളുടേതോ നിങ്ങൾക്ക് ഇലകളുടെ മണം കൊണ്ട് ആ ചെടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ചെടികളിലെ ഇലകൾ മണത്തു നോക്കൂ മണം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മണക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ചെടിയുടെ മണമുണ്ടോ ഇലയുടെ മണമുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് നാരകത്തിൻ്റെ ഇല നാരകത്തിൻ്റെ ഇലയുടെ മണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളതാണ് 
കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കറിവേപ്പില ആ മണമുണ്ട് അതേപോലെ മാവിൻ്റെ ഇലയുടെ മണം ഇല്ലേ മണക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തുളസി മാവ് കറിവേപ്പില നാരകം കറുവപ്പട്ട ഇഞ്ചി രാമച്ചം പാവൽ കശുമാവ് പനിക്കൂർക്ക തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളുടെ മണം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഇലകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മണത്ത് നോക്കുക ആ മണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ കിടക്കണം വെറുതെ മണത്ത് അടുത്തത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയല്ല നല്ലപോലെ മണത്ത് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഇല വിട്ടുപിടിക്കുക വീണ്ടും മണത്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ആ മണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഓരോ സസ്യത്തിൻ്റെയും ഇലകളുടെ മണം വ്യത്യസ്തമാണല്ലേ മണത്ത് നോക്കിയോ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇലച്ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള ഇലകൾ നമ്മൾ ശേഖരിക്കണം വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള ഇലകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികളും വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഇല കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെടിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക മുപ്പത് പേര് മുപ്പത് ഇലകൾ ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കും അല്ലേ അത് നല്ലതാണോ നമ്മുടെ ചെടിക്ക് വളരെ ദോഷമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വ്യത്യസ്ത ചെടികൾ തന്നെ എല്ലാവരും എടുക്കുക വീണ് കിടക്കുന്ന ഇലകൾ ശേഖരിക്കുക അതെടുത്തിട്ട് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇല ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഇലയെ ഒരു പേജിൽ കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വേറൊരു പേജ് അതിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ഇലയുടെ ഓരോ ഞരമ്പും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളും തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ കൂടെ പെൻസിലിൻ്റെ നിബിൻ്റെ നിബ് ചെരിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരസ മെല്ലെ ഉരസ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇലകൾ മണം കൊണ്ടും ആകൃതി കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഇലയുടെ മണം കൊണ്ടും നമുക്ക് ആ സസ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാം ഇലയുടെ ആകൃതി കണ്ടിട്ടും നമുക്ക് ആ സസ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാം ഒന്നിലധികം മാവുകളിൽ നിന്നും വീണ ഇലകൾ ശേഖരിച്ചു നോക്കൂ ശേഖരിച്ചു നോക്കിയോ നോക്കി അപ്പോൾ എന്താണ് ആ മാവിൻ്റെ ഇലകൾക്കെല്ലാം ഒരേ ആകൃതിയല്ലേ ആണ് മാവിലെയും പ്ലാവിലെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് മാവിലെയും പ്ലാവിലെയും താരതമ്യം ചെയ്യുക മാവിൻ്റെ ഇല നീണ്ട ആകൃതിയാണ് അല്ലേ പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് ഒരു ഓവൽ ആകൃതിയാണ് അല്ലേ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ പോലെ ഒക്കെ ഒരു അറ്റം ചെറുതായിട്ട് ഷാർപ്പാണെന്നേ ഉള്ളൂ കൂർത്തതാണെന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ മാവിൻ്റെ ഇല തളിരാകുമ്പോൾ അതായത് അത് പുതിയതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് ചുവപ്പ് നിറമാണ് എന്നാൽ പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയ്ക്കോ ഇളം പച്ച നിറമാണ് മാവിൻ്റെ ഇല പിന്നെ മൂത്ത് പഴുക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞ നിറമാണ് പ്ലാവിൻ്റെ ഇല മൂത്ത് പഴുക്കുമ്പോൾ അതിന് അധികവും ചുവപ്പാണ് അല്ലേ മഞ്ഞയും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചുവപ്പും മഞ്ഞയുമുള്ള ഇലകൾ ണ്ടാകാറുണ്ട് മണം കൊണ്ടാണെങ്കിലോ പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയുടെ മണവും ചക്കയുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ മാവിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് മണം മാങ്ങയുടേത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ജീവനുള്ളവ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തെല്ലാമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ ജീവനുള്ളവ ഏതൊക്കെയാണ് ഉറുമ്പ് പൂച്ച മാവിൻ തൈ തെങ്ങിൻതൈ മത്സ്യം മത്തൻ ഇതൊക്കെ ജീവനുള്ളവയാണ് ജീവനില്ലാത്തവ മേശ പട്ടം ബക്കറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പാറ വെള്ളം വെള്ളം വെച്ച ഗ്ലാസ് ഇതിനൊന്നും ജീവനില്ല അല്ലേ ജീവനുള്ളവയുടെയും ജീവനില്ലാത്തവയുടെയും എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളർന്നു വലുതാകും അല്ലേ പിന്നെ ജീവനുള്ളവയ്ക്കൊക്കെ വളർന്ന് വലുതാകണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അത് അറിയില്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് പട്ടികയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വളരുന്നു പുതിയവ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ജീവനില്ലാത്തവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ളതിൽ അവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല 
അപ്പം ജീവനുള്ളവ വളരുന്നു ജീവനില്ലാത്തവയുടെ കോളത്തിൽ എന്ത് എഴുതണം വളരുന്നില്ല ജീവനുള്ളവയ്ക്ക് പുതിയവ ഉണ്ടാകുന്നു ജീവനില്ലാത്തവയ്ക്ക് പുതിയവ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ജീവനില്ലാത്തവ ചലിക്കുന്നില്ല പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ വിപരീതമാണ് ജീവനുള്ളവയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ജീവനുള്ളവ ചലിക്കുന്നു ജീവനുള്ളവ പ്രതികരിക്കുന്നു ജീവനുള്ളവ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ഒരു ഭാഗം കൂടി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് എഴുതാൻ അല്ലേ ഇപ്പം ജീവനുള്ളവ ശ്വസിക്കുന്നു ജീവനില്ലാത്തവ ശ്വസിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ജീവനുള്ളവ ശ്വസിക്കുന്നു ജീവനില്ലാത്തവ ശ്വസിക്കുന്നില്ല ജീവനുള്ളവയ്ക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ജീവനില്ലാത്തവയ്ക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതാം